video moja na mwigizaji maarufu Tanzania Egi Masogange ameripotiwa kufariki dunia katika hospitali ya Mama Ngoma uh, Mwenge jijini Dar es Salaam na taarifa za awali of course zinasema kwamba alikuwa na tatizo la pressure of course taarifa hizi pia zimesambaa kwenye mitandao ya kijamii baada ya Steve Nyerere ambaye ni miongoni mwa wazungumzaji wa uh, Bongo Movie pamoja na msanii maarufu wa filamu Tanzania Steve Nyerere kuandika kupitia post tatu kuhusiana na kifo cha Egi Masogange au al maarufu kama Agnes Masogange Yes, uh, kwenye e news wengi wetu tunafahamu kwamba Naril ni miongoni mwa uh, producers pamoja na wasanii wakubwa Afrika kwa sasa ameweza kutengeneza rekodi ambao zilishika chati uh, kwa upande of course wa audio kwa sababu ni producer audio lakini pia rekodi hizo zilizofanywa video bado zikaweza kushika sh- chati na kufika mbali zaidi so basically when you talk about Naril nasukumzia miongoni mwa producers wakubwa walioshawahi kufanya muziki bora kabisa wa Bongo Flavor ulioshika chati sio tu ndani ya Afrika Mashariki lakini pia nje ya Afrika mashariki for that to give a shout out kwa Naril kutoka the industry ambaye kwa sasa of course kusema kweli amekuwa missing in action uh, kwa upande wa production lakini pia kwa upande kama msanii labda ni baada ya kupata mtoto na Aika of course yeye na Aika na Vikenzo ni mtu na mpenzi wake akaamua ku take back ku take some time off kidogo uh, kulea mtoto na kufanya tour zake na issues zingine kama hizo well as to kids kutoka Switcher Records ya Quick Rock anatajwa kuwa ni miongoni mwa wasanii ambaye uh, producers ambao wamechukua nafasi ya Naril kwa sasa wasanii wengi ambao walikuwa wanafanya kazi na Naril kama weusi kama Vanessa Mde kwa sasa wana rekodi kwa S2 Keys S2 Keys amekuwa na jina kubwa anatajwa kwamba anachukua nafasi ya Naril lakini pia anatajwa kwamba ana umaarufu mkubwa kuliko hata studio ambayo anaifanyia kazi yeye anazungumziaje hayo ameongea leo kwenye e news kwanza mimi sijachukua sija hamna Naril zote tumemzoea Vanessa alikuwa kwa Naril uh, jo makini weusi kwa ujumla lakini sasa hivi wote wanafanya S2 Keys tunaona kama soko limehamia kwako baba VP kwanza kitu kimoja ambacho watu hakijui ni kwamba mimi na Real ndio producer ambaye inamkubali sana. Yaani toka naanza sija toka sija hamna mtu anayenijua. Yaani nobody knows mimi mi nilikuwa namkubali na Real hadi leo. Sijawahi fanya kitu nikahisi nimefanya kuliko na Real. Unajisikiaje unapoambiwa kwamba umeshampita na Real mpaka umechukua vitu vya? Sijisikii vizuri kwa sababu na Real ni role model wangu. Kwa hiyo najifunza vitu vingi sana kutoka kwake. Kwa sababu ukiangalia ukinifuatilia mimi historia yangu ya nyuma au watu wengi wanaonifuatilia basi utaona i'm trying to make something different kila mimi ninachofanya najaribu kufanya awesome kila beat najaribu kufanya kitu awesome yani mtu aseme wow kuna kitu fulani kama kuna muda utaona kuna beat za, za mikasi utaona kuna beat za midomo kuna beat za nini ili tunipate kitu tofauti kwa kujiongeza kuwa na kuheshimu kitu tunachokipenda kujituma pia kufanya yani kukuwa na creativity ili kupata vitu vipi Ukiwa producer wasanii wanataka muda fulani wa kucheki uwepo kwa on time na nini. Kwa brother amekuwa na mambo mengi na nini na nini. Ndio maana hiyo namzuia unakuta mara nyingi anashindwa kwa muda mwingi sana iko nje. Anafanya project zake ana nini. Kwa hivyo, kwa nadhani yeye mwenyewe ndio maana sometimes wasanii wengine anaunganisha kwangu kwa sababu yeye anakutana na mambo mengi anayonunganishia like hivyo. <laughs> Siwezi kusema like eti kuna fulani na hamna. Unajua connection sio mtu akwambie wachukua huyu hapa fanya naye kazi hamna. Unajua hata mtu anavyokuongelea vizuri like unaweza kwa na Real amekaa kwa sababu na Real anakaa na kina brother Joe na kina Nicky kina nani. Unaweza kuona ba dogo fulani anajua mzuri. Anaweza kupiga kitu fulani. Kwa ile trust anakuwa anaijenga kwa wale watu hata wakija kwa kwa kija kuangalia. Unajua mtu anaweza kusema mtu fulani mkali lakini wao wakawa naangalia wanaona mbona sio mkali. Kwa hiyo baadaye wakija kuongea unaona eh kweli wanakuja studio na kuta mawe. Mm, kweli hapa hajakosea. <mulia> unajua hiyo inakuja kwa sababu mimi kila nyimbo ninayotoa switch ina switch na stukizila. Unajua wasanii wanakuwa na mtindo kwa mfano mtu hawezi kusema naenda switch mwingine anapenda ndio kusema naenda kwa stukizi. Lakini mtu anajua stukizi nampata wapi nampata switch. So, unaamini kwamba jina lako ni kubwa kuliko switch? Ah, naamini kwamba watu wengi wamezoea kunifesi kuni, kuni, kuni kuni mimi. 
Kwa wengi wanaamini kwamba wakisema naenda kwa hizi watu wanakuwa hizi kuliko kusema naenda switch. Lakini nataka kusema naenda switch ni kitu kile kile. Which is bado tunabaki pale pale kwamba estukizi inajulikana kuliko switch au inatumika sana kuliko switch. Kwa sasa hivi estukizi ndio inatumika sana lakini mimi naona switch inaenda sawa na estukizi. Palipo na switch pana estukizi, palipo na estukizi kuna switch. Kwa kwa wale watu wa karibu wengi watasema naenda kwa estukizi ambao nishazofanya nao kazi na jua na nao. Kwa wale watu ambao wajua wanaweza kusema naenda switch ambaye anafuatilia studio. Unajua sasa hivi ulimwengu umebadilika watu waangalie tena studio wanaangalia producer na nini unajua kwa mtu anashindwa kuelezea anashindwa anataka kuelezea sana kwamba nataka niende studio fulani inafanya lakini pale anajua kuna nani anajua hata nikienda switch naenda kwa stukizi nikienda kwa stukizi naenda switch unazungumziaje sasa hayo mafanikio ambayo ni maproducer wachache sana bongo wameweza kufikia kwamba jina lake linakuwa kwanza afu studio ndio inafikia Una, yani unajisikiaje lakini umewezaje pia kufanya hivyo Ah mimi najisikia raha pia namshukuru Mungu na washukuru mashabiki zangu na washukuru baadhi ya wasanii wasanii ambao wanani support niseme wanani support na kuniamini Amesafiri baby hamu ya mwili nayo inazidisha miri Daru raro kinapanda uelewi Giraru raro bakishuki uelewi Jabu mekuja mapenzi tena watu wanauza roho Shuka mapema shuka na mama mekana yeye ni Oh, baby, baby, you're the pain in my mind, you can't stop the pain.